எல்லோருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பதினெட்டு சித்தர்களுள் ஒருவரான பாம்பாட்டி சித்தர் அவர்களோட வரலாறை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு இளைஞன் மருதமலை காட்டுக்குள்ளே பாம்புகளை தேடி போயிட்டுருக்காரு அவர் தான் பாம்பாட்டி சித்தர் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பெரிய பாம்புகள்கிட்ட இருக்கிற விஷத்தை எடுத்து விற்றுறாரு வைத்தியர்கள்கிட்ட அது எப்படா விஷத்தை எடுத்து விற்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில பாம்புகள் யாரையுமே கடிக்காமல் அதுக்குள்ளே இருக்க விஷம் கட்டியாயிருக்கும் அந்த கட்டியை பாம்புகள் வெளியே கக்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் அதனால் பாம்பாட்டி சித்தர் அந்த பாம்புகளுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் அந்த கட்டையை எடுத்து வைத்தியர்கள்கிட்ட விற்றுருவார் அதை ஏன் வைத்தியர்கள்கிட்ட விற்கிறாருன்னா வைத்தியர்கள் அந்த விஷக்கட்டியை மூலிகை சாரோட கலந்து புற்றுநோய் குட்கரோகம் வந்தவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அவங்களும் குணமடைஞ்சிருவாங்க பாம்பு பிடிக்கிறதுல பாம்பாட்டி சித்தர் கில்லாடின்னு தான் சொல்லணும் அவரோட மகுடிக்கு மயங்காத பாம்பே கிடையாது ஆனால் அவருக்கு பாம்பு கிடைச்சாலும் அந்த பாம்பில் போதிய விஷயங்கள் இல்லை அதனால் அவர் அந்த பாம்பை திரும்பி விட்டுருவார் பாம்பாடி சித்தருக்கு நூறு வயசான ராஜநாகத்தை பிடிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா அந்த ராஜநாகத்தில் தான் நாகரத்தினம் இருக்கும் நூறு வயசான ராஜநாகத்தில் அந்த நாகரத்தினம் மட்டும் அவர் கிடச்சிச்சுன்னா அவர் தான் உலகத்திலே பணக்காரர் ஆகிடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை அவர் மனசில் இருந்துச்சு மற்ற பாம்புகளை தேடும் போது அந்த ராஜநாகமும் நம்ம கண்ணில் சிக்கிறாதா அப்படின்ற ஆசை அவர் மனசில் ரொம்பவே இருந்துச்சு ஒரு நாள் அப்படி தேடி போயிட்டு இருக்கும் போது ஒரு புத்தை பார்த்தாரு அந்த புத்தை போய் உடைக்க போறாரு திடீர்னு அந்த புத்துல இருந்து ரொம்ப வெளிச்சம் பிரகாசமா இருந்துச்சு இவரு அது நாகரத்தினம் தான் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த புத்தை உடைக்க போறாரு திடீர்னு அந்த புத்தை உடைச்சிட்டு ஒரு முனிவர் அதுல இருந்து வெளியே வராரு அவர் தான் சட்டை முனி சட்டை முனி என்ன ராஜநாகம் நினைச்சு இங்க வந்தியா அந்த நாகரத்தினம் மட்டும் உனக்கு கிடைச்சதுன்னா நீ பணக்காரன் ஆகிடலாம் அப்படின்னு என்னம்மா அது கிடைச்சிட்டா உனக்கு எதாவது கிடைச்சிருமா அப்படின்னு கேட்குறாரு பாம்பாடி சித்தர் தன்னை அறியாமலே அந்த முனிவர் காலில் போய் உழுகிறாரு ஐயா நீங்கள் யார் உங்கள் உடல் இப்படி மின்னுகிறதே அப்படின்னு பாம்பாடி சித்தர் கேட்குறாரு அதுக்கு சட்டை முனிவர் இந்த உடல் அழிஞ்சு போகும் பொண்ணும் பொருளும் காணாமல் போயிடும் இதுக்காகவா நூறு வயசு உள்ள ராஜநாகத்தை தேடி அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்க அதை விட பெரிய செல்வத்தை தர பாம்பு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சட்டை முனிவர் சொல்கிறாரு பாம்பாடி சித்தர் வியப்போட அந்த பாம்பு எங்கே இருக்குது அதை நான் பார்த்தாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சட்டை முனிவர் சிரிக்கிறாரு இன்னொன்று காசு அதிகமாகவும் போலையே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாம்பு வேற எங்கேயும் இல்லை ஒன்ட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அது ஏன்ட்டையா இருக்கு அப்போ அந்த பாம்பு ஏற்கனவே பிடிச்சிட்டேனா அப்படின்னு பாம்பாடி சித்தர் அவர் பாம்புகளை பிடிக்கிற கோணிப்பை எடுத்து இதுல பாம்பு எங்க இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு முனிவர் இப்ப இன்னும் சத்தமிட்டு சிரிக்கிறாரு ஏன் சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு பாம்பாடி சித்தர் முனிவரை பார்த்து கேட்கறாரு அதுக்கு முனிவர் அது ஒன்ட்ட இருக்குன்னா உன்னோட உடம்புல இருக்கு அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்தில் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பாம்பாடி சித்தர் ஒண்ணுமே புரியாம தலைய சொறிகிறாரு இளைஞனே உன்னை முறைப்படுத்த தான் நான் இங்கே வந்தேன் உன்னோட எதிர்காலத்தை நான் அறிவேன் என் அருகில் வா அப்படின்னு அந்த முனிவர் பாம்பாடி சித்தரை கூப்பிடுறாரு பாம்பாடி சித்தரும் போய் முனிவரோட காலில் உழுகுறாங்க முனிவர் பாம்பாடி சித்தரோட முதுகில் நடார்னு அடிச்சிடுறாரு பாம்பாடி சித்தரோட முதுகில் சுருண்டு கிடந்த குண்டலனி அப்படின்ற ஒரு நாகம் சட்டை முனிவர் பாம்பாடி சித்தரோட முதுகில் அடித்தோனே படம் எடுத்து சீறி பாம்பாடி சித்தரோட தலையை நோக்கி விரைந்தது பாம்பாடி சித்தர் ஆனந்தத்தில் கூச்சலிடுறாரு கதறி அழுகிறாரு அவரோட முன் ஜென்ம ஞாபகங்கள்லாம் அவருக்கு வருது தன் எதிரில் இருக்கும் முனிவர் சட்டை முனி அப்படின்ற மாபெரும் சித்தர் போன ஜென்மத்தில் அவருக்கு தொண்டாற்றிய பலனை இந்த ஜென்மத்தில் இப்போ தர வந்திருக்காரு அப்படின்றத உணர்றாரு சட்டை முனிவர் பாம்பாடி சித்தரை ஆசிர்வதிக்கிறாரு அவர் சீடனாக ஏற்றுக்கிட்டு சகலமும் அங்கேயே கற்றுத்தந்தார் இப்போதான் சட்டை முனிவர் அந்த இளைஞனுக்கு பாம்பாட்டி சித்தர் அப்படின்னு பேர் வைக்கிறாரு சட்டை முனிவர் பாம்பாட்டி சித்தர்ட்ட மக்களிடம் சேவை புரிந்து இறைவடி சேர்வாய் அப்படின்னு கூறி மறைஞ்சிடுறாரு பாம்பாடி சித்தருக்கு அஷ்டமா சித்திகளும் கை கூடுது வானத்தில் பறக்கும் ஆற்றலும் அவர் பெறாரு இப்போ அவர் ஒரு கள்ள தொட்டா கூட அது வைரமா மாறும் ஆனா அவருக்கு அந்த ஆசை போயிடுச்சு ஒரு நாள் சித்தர் வானத்துல பறந்து போயிட்டு இருக்காரு அப்போ ஒரு இடத்துல மட்டும் மக்கள் கும்பலா கூடி நிக்கிறாங்க அந்த இடத்துக்கு சித்தர் போறாரு அது யாருன்னு பார்த்தா அந்த நகரத்தோட மன்னர் முந்தைய நாள் இரவுல ஒரு பாம்பு கொத்தி செத்து கிடக்காரு பக்கத்துல அந்த பாம்பையும் கட்டையால யாரும் அடிச்சு போட்டிருக்காங்க அந்த பாம்பு செத்து கிடக்கு பாம்பாடி சித்தர் அந்த அரசனோட உடம்புல புகுந்துடுறாரு புகுந்து எழுந்து அந்த பாம்ப எழுந்து வா பாம்பே அப்படின்னு சொல்றாரு பாம்பு உயிர்ப்பித்து சுருண்டு சுருண்டு ஓடிடுது இன்னமும் உனக்கு உயிர் வாழணும் ஆசை இருக்கா அப்படின்னு பாம்பை பார்த்து சிரிக்கிறாரு பாம்பாடி சித்தர் அந்த நகரத்தை அரசி வியப்போட மன்னருக்கு அருகில் வராங்க வந்து மண்ணா நீங்க எப்படி திரும்ப உயிர்ப்பிச்சிங்க அப்படின்னு
ஜென்மங்கள் தொடர்கின்றன அதனால இறப்பிற்காக அல தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த மன்னனோட உடம்புல இருந்து பாம்பாடிச்சித்தர் வெளியே வந்துடுறாரு வெளியே வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த ஊர்லேயே தங்கி பல பாடல்கள் இயற்றுறாரு அந்த பாடல்கள் பாம்பாடி சித்தர் பாடல்கள் என வழங்கப்பட்டன பாம்பாடி சித்தர் நோய்களுக்கு மருந்துகள் தயாரித்து கொடுத்தார் பல வைத்திய நூல்களையும் இயற்றினார் சித்தர் ஆருடம் என்ற ஜோதிட நூலையும் எழுதினார் பாம்பாடி சித்தர் பிறந்த ஊர் புதுக்கோட்டையின் அருகில் உள்ள கோகர்ணம் என்று கூறுகின்றனர் பாம்பாடி சித்தர் அவதரித்தது கார்த்திகை மாதம் மிருகசீரிடம் நட்சத்திரத்தில் இவர் நூற்றி இருபத்தி மூணு வருடம் பதினாலு நாட்கள் இந்த பூ உலகில் வாழ்ந்திருக்காரு பாம்பாடி சித்தர் மருதமலையில் ஜீவசமாதி அடைஞ்சிருக்காரு